Здрасте. Всем привет, меня зовут Карина, и вы попали на мой канал. Да ладно! Начало видео я начну с одной фразы. Я обожаю страшилки. Ха! Это видео будет посвящено только для киноманов, которые обожают страшилки. Ага. В этом видео я вам буду советовать страшилки. Я знаю, что многие их не любят, но это видео посвящено для любителей, поэтому если вы не любите страшилки, то желательно выключить это видео и не засерять мне комментарий. Я вам буду советовать классные страшилки, которые я могу вам посоветовать. Начинаем. подругой Ариной, когда она у меня ночевала. Значит так, расскажу вкратце. Этот фильм о одной семье, которые купили из музея одно очень страшное зеркало, поставили его в кабинете своего отца. Этим зеркалом, как в типичных страшилках, происходили всякие странности. Потише, баб! Очень классный фильм, советую вам его посмотреть. От создателей паранормального явления и астрала. Свет мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи. Я смотрю с тревогой в око. Почему ты так жестоко? Пирамида. Очень офигенный фильм, могу вам его посоветовать, потому что в этом фильме Археологи вели раскопки и, короче, копали пирамиду. И, естественно, как во всех страшилках, они решили туда зайти. С ними там происходили различные странности. Кто-то задохнулся в песке, кто-то упал на шипы, кого-то унес какой-то монстр, кого-то придавил камень. Задохнулся в пистоле... Ой, в пистолете. Проклятием фараонов. Местью авантюристам, нарушающим покой священных усыпальниц. 1699. Команду польского судна, перевозящего две мумии, преследуют видения и жесточайшие штормы. 1803. Четверо исследователей ходят в пирамиду Хефрена и исчезают в ней. 1922. Открыта гробница Тутанхамона. Страшная смерть настигает команду археологов. И почти век... Никто не тревожил гробницы. Скажите, чтобы не открывали, пусть подождут. Но сегодня... Зеркала. Смотрела этот фильм со своей прошлой лучшей подругой Лизой. Не надо бомбить комментарии, что вы больше не друзья, что вы больше не общаетесь. Да, мы больше не общаемся и никогда не будем друзьями. Этот фильм о том, как дяденька устроился охранником в одно очень заброшенное место, в котором находилось ну просто огромное количество зеркал. У этого охранника заключалось, что он должен был ходить по этому зданию каждый день, утро и вечер, и проверять, нету ли там какого-нибудь бомжа, который заселился в этом здании. Ничто ли странного не происходило, и там постоянно происходили какие-то странности. Ну я мастер объяснять. Мне это не страшно, а ему страшно. Майкл? С кем ты говоришь? Ни с кем. Нам пора, идем? Ладно. Слендер Мэн. Суть в том, что, опять же, специальные люди ходили по заброшенным домам и проверяли, жили ли там кто-то там и еще что-то другое. Они нашли один дом, в котором была вот такая вот гора пыли, просто огромный слой. А мы главное, электричество, Wi-Fi и свет там был. Они немного заинтересовались этим домом и начали искать подвох. И дяденька, спустившийся в их подвал, нашел кучу кассет, снятых на их камеру с присутствием их семьи. Его суть заключалась в том, что он должен был пересмотреть все кассеты и понять, в чем подвох. И тут началось самое интересное. Этот дяденька миллиард раз замечал на этих кассетах Слендера. Дал сюда своих друзей, но, к сожалению, на видеосъемке они не видели его. Кажу конец. Все сдохли. Так, следующий фильм. Этот символ. О, Господи. Это символ Слендера. Это все как-то связано с видеозаписями. Проклятие. 
Проклятие либо заклятие, я уже не помню, как назвал. Этому фильму очень много лет. Самая первая старшилка, которую я посмотрела, я была у своей тети в гостях, и она мне такая, типа, го, посмотрим фильмец. Я такая, ну го, чё? Посмотрели, мне очень понравилось, и я очень сильно подсела на страшилке после этого фильма. Фильм о том, как семья переехала в дорогой, но очень заброшенный дом, в котором раньше жила семья. И как всегда, как во всех страшилок, в этом доме происходили неописуемые странности. Сейчас я вам ставлю небольшой фрагментик этого фильма, и надеюсь, вы все поймете. Сейчас найду тебя. Слышу, как ты дышишь. Ты повязку сняла, я выиграла. Я была в комнате Кристины и Нэнси. Ребята, просто мастер объяснять, и поэтому, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Я вас очень сильно всех люблю, надеюсь, вам хоть чем-то понравились мои советы. И если вам понравилось, как я мастерски объясняю, то напишите в комментариях, может быть, я буду почаще выкладывать такие видео. Всем удачи, всем пока-пока!